برنامه نانگل سرخ رو نگاه میکنید مجله اجتماع سیاسی که به زبانهای فارسی و انگلیسی روی کانال جدید پخش میشه سلام به همگی من مریم نمازی هم هم فری برز پویا هستم خیلی خوشحالیم که برگشتیم ببخشید یه خورده طول کشید گفته بودیم دو هفته قرار بود استراحت بکنیم <تصفيق> قرار بود دو هفته نباشیم ولی یه ماه شد استراحت هم نکردیم <تصفيق> استراحت هم زیاد نکردیم ولی خب خبر خوب اینه که مصاحبه های خیلی جالبی براتون ردیف کردیم که امیدوارم خوشتون بیاد اولی مصاحبه با تسلیم نسرین نویسنده و فعال حقوق زنانه بله و ایشون در رابطه زنان و اسلام صحبت خواهد کرد در ذهن در این برنامه در مورد قدقن شدن دادگاه های شریعه در رجاوا مناطق کرد، کردستان سوریه در ذهن در رابطه با ادامه کشتار آزاداندیشان بنگلادش یک به صلاح فتوا از ایران علیه زبان انگلیسی از, از, ایران. از سوی خود آقای خامنه ای و خبر خوبمون لحظه از زندگیمون در رابطه با دفاع از حقوق کودکان پناهنده از سوی یهودیانی که خودشون کودک بودن وقتی به انگلیس فرار کردن با ما باشید هفته ای که گذشته خبرهای زیادی هست ولی ما دوست داریم در رابطه با یه خبر خیلی خوب صحبت کنیم و اون اینه که در رجاوا در بخش کردستان سوریه که آزاد شده برابری زن و مرد رو اعمال کردن دادگاه شریعه رو قدقن کردن ازدواج های کودک ازدواج های اجباری رو قدقن کردن ازدواج های چند زوجه رو قدقن کردن خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی رو قدقن کردن اصلا تمام چیزهایی رو که تو جامعه ایران زنا و جنبش ترقی خواهانه ایران و زد اسلامی تو ایران میخواد و توی روشبا توی سوریه و کردستان سوریه اعلام کردن و عملی کردن و اهمیتش اینه که جنبش های اسلامی توی کشور اروپایی و جاهایی که دیگه که قدرت دارن اعمال میکنن ستاره روشن در واقع درخشان آزادی و برابری این بار توی کردستان سوریه روشن شده و داره نور افکنی میکنه و دنیا من از این یاد بگیره و احساس قدرت بکنه که امکان داره خیلی راحته کار زیادی نمیخواد تاریخ نمیخواد تمرین دموکراسی نمیخواد در نظر گرفتن احساسات مسلمانان نمیخواد قوانین شریعه و قوانین نابرابر رو شر... در یک روز میشه و, و خیلی سریع همین کار رو انجام شده از جانبه 2014 که وزیر زنانشون اومده سر کار همه این قوانین اعمال شدن در زم الان یه نوع ابتکار شورایی دارن انجام میدن که تو هر شورایی یک زن و یک مرد انتخاب میشن در همه شوراها به طور برابر و به همین دلیل هم از, از پایین به بالا دارن حقوق و برابری رو به, به نمایش میارن زنده باد مردم کردستان واقعا زنده باد و خب خیلی جالبه به خاطر اینکه وقتی که صحبت از دادگاه شریعه برای مثال تو انگلیس صورت میگیره هی به همون میگن که باید اول بریم نمیدونم تحقیق کنیم و یه کمیسیون بذاریم و هی هر روز دارن کمیسیون میذارن معلوم نیست نتیجهش هم چی میشه بحثش میکنم به مبارزه با علیه جنات تروریستی <تصفيق> این کار میکنم میگن خود تو این مت بینا در, در نظر که براشون برابری زن من مهم نیست دقیقا این هم دولت کانسروتیو و محافظ کار انگلیس این کار میکنه هم از اون طرف جر... دولت و حزب لیبر و کارگر که هم. در واقع هواداران جمهوری اسلامی خیلی توش خیلی قوی هستن ام. و اینا دارن سعی میکنن که این قضیه رو کش بدن اینا هم باید یاد بگیرن از مردم کردستان قوانین برابری زن و مرد فقط غربی نیست هم شرقی هم جهانی همه جای دنیا هست <تصفيق> که مردم میخوان راحت زندگی کنن هست دقیقا دقیقا و خب این برای کسایی که تو انگلیس زندگی میکنن یه نتیجه 
درس خیلی, خیلی خوبیه به خصوص که ما الان یه هفته گذشته یه کنفرانس خیلی خوبی داشتیم در رابطه با قوانین شریعه در این کشور و قوانین یهودی دادگاه یهودی هم وجود داره که خب هر دوشون تبعیض آمیزن علیه زنان و یه تو این کنفرانسی که صحبت میکردیم نکته خیلی مهم میری که توش مطرح شد و خانم الهامانی ال... از یمن از خاطرم رفته بود که یمنی هست مم. و خودش پروفسور دانشگاه در زوریخ هست صحبت از این نشون داد که چطوری قوانین اعمال قوانین شریعه مسئله تئوری نیست مم. مسئله یه این که در مورش خیلی فکر کرده است نتایج عملی هر روزش برای زنان درناک و برای جامعه در واقع سیاهه مم. و این به نظر من کتاب خیلی خوبی هم چاپ کرده و امیدواریم که تمام بینندگان برنامه ها بتونن این کتاب رو تهیه بکنن که آخر ماه می میاد بیرون نه؟ بله و در زم خب در این کنفرانس فیلم برداری هم شده و سر می کنیم بخش های اون رو حتی ترجمه کنیم و به شما نشون بدیم بریم الان به در رابطه با مسئله بنگلادش صحبت کنیم که مجددن در این مدتی که ما نبودیم دوباره یه سری آزاداندیشان رو دوباره در روز روشن کشتن اسلامیا و خب اخیرا یک نامه سرگشاده ای هر دوی ما امضا کردیم که از سوی مرکز آزاداندیشی بله. منتشر شده که کسای مختلفی امضا کردن و خواهان اینه که دولت بنگلادش عکس عمل نشون بده به خاطر اینکه تا الان دولت بنگلادش نه فقط کسی رو بازداشت نکرده بلکه تقصیر رو انداخته بر گردن کسایی که نویسندن آتیستن گفته که خب شما اگر احساسات مذهبی آدم ها رو جریح دار نمی کردین این اتفاق نمی افتاد بلا سرتون نمیاد کسی نمی که کسی خیلی واقعا وقیه این حرف و در واقع هدف این نامه و که بیشتر از هزار نفر امضا کردن و کسای خیلی سرشناسی تو این امضا کنن نگاه این نامه هست اینه که دولت بنگلادش باید وظیفه خودش رو برسمه بشنسه با مردمی آزنندیش و مردم بنگلادش حق دارن بدون فشار جنات اسلامی بنویسن حرف بزنن نقد بکنن بدون که زندگیشون رو دست بدن ام. و در واقع نامه داره فشار میذاره رو دولت بنگلادش که این وظیفه رو انجام بده چند هفته پیش در کنفرانس فلسفه اقلانی بین المللی در تالین استانیا من با تسلیم نسرین اونجا بودم و تونستم باهاش مصاحبه ای داشته باشم در رابطه با نظراتش در مورد اسلام و زنان مصاحبه خیلی جالبیه حتما بشینین و با ما این مصاحبه رو نگاه کنید Tassim Nasrin, it's a great pleasure to have you on our program. I wanted to ask you about you know, your years of work. One of the main areas has been a defense of women's rights and, of course, criticism of religion. How are these two linked to each other? Yeah, you know, all religions are anti-women. So if, you, if we want to have women's rights and freedom, uh, we should fight against religious fundamentalism and also religious laws all you know kinds of religious systems because women are oppressed not only because of traditions anti-human customs and cultures women are oppressed because of religion so it is it is not possible that uh, to get women's freedom under any religious system So states must be separated from religion. Laws must uh, we must have uniform civil code based on equality, not based on religion. You talk a lot about your personal uh, you know, uh, story, how it was growing up as a girl, the discrimination you faced, the inequality you faced, and its effects on the work that you do today. Can you explain a little bit about that? Uh, you know, I was uh, born to a Muslim family and uh, uh, my father was a secular man 
but my mother was religious. She put lots of pressure on me to, you know, read the Quran or pray. But I was a curious child. I wanted to know what's written in the Quran because the Quranic verses that I used to read, I didn't understand the meaning of those verses. So my mother never told me the meaning of those verses. So because I was a curious girl, I wanted to get the translation of the Quran. So one day I read the translation, I found all the inequalities and injustices and the Quran and I also read the Hadith and I found that there is, you know, inequalities and injustices against women. And also I studied other religions and I found that they are oppressive uh, also to women. So I was not really a believer but I stopped actually respecting any religion because women are human beings but all religions treated women as inferior beings uh, and uh, I found that also religious laws that are, disc uh, you know, they're all religious laws, either Hindu religious laws or Muslim religious laws are anti-women. There is no equality in marriage, divorce, child custody, or uh, inheritance. Women do not get uh, equality under any, any religious system. So I am for women's rights and freedom. I fought for women's education, women's equality, and also I fight against religion. Not only I, not only religious laws or religious, uh, um, you know, um, education. I also say against religion because, you know, um, we see that if you say against religious fundamentalism or religious terrorism, you would not be attacked by religious fundamentalists, but you can get ki killed or you would um, end up in prison or uh, you would be forced to leave your country if you if you criticize religion so i criticize religion you know 30 years ago so i uh, the fundamentalists issued fatwas against me they set price on my head and not only in bangladesh where i later lived in india also five fatwas were issued against me and i was physically attacked by fundamentalists and I was forced to leave Bangladesh 22 years ago and also I was forced to leave West Bengal where I, where I lived and also I had to leave India. Now uh, in 2011 I started living in India again but you know I would be, um, I would get, uh, you know I, it's not a safe place for me. Uh, Hindu fundamentalists or Muslim fundamentalists can kill me any moment or I would, I think I would be thrown out of India someday because many Hindu fundamentalists are against me. Uh, you know, if you are a feminist, if you are a humanist and if you are a re true secularist and atheist, it is impossible to live in. Muslim countries and also it is impossible to live in a country where Muslims uh, population is quite a lot. So India is the kind of second largest, uh, India has second largest population of Muslims. So, uh, so Muslim fundamentalists already issued fatwas against me in India. And uh, Hindu fundamentalists are 
also very violent. You know, they have been killing rationalists in India. They have been killing innocent Muslims for eating beef. So, because I criticize Hinduism also, and also Hindu fundamentalism, Hindus also do not like me. You know, so you would have no place, you know, anywhere if you are a true feminist and true secularists. And if you are a feminist, you have to be secularist, you have to be an atheist. Um, there are many women who say that they believe in religion and they are religious people and they are feminist. I don't believe them, you know. You cannot believe in, in anti-women um, religion and uh, you claim that you are a feminist. No, it's not possible. I don't know, sometimes you know some w women mm, actually are fighting to get the right to go to temple, you know, uh, because some temples in India do not allow women to enter. And many mosques also do not allow women to enter. But many feminist organizations are uh, fighting for the right uh, to enter mosques and temples. In way, anyway, no God is actually pro-women. So, so what is the need for women to go to those temples and mosques and worship anti-human gods? Um, but anyway, I think that uh, women should have the right to enter anywhere they want, but also they should know that no God actually favors women. All religions are anti-women, so there is no place for women in any religion. Women are treated as sex slaves, women are treated as, uh, you know, slave of men, women are treated as childbearing machines. Uh, so, uh, you know, sometimes I understand why men worship uh, gods and why men believe in religions, because men are treated as superior beings in religion, but women are not. So, so why women uh, need to worship uh, misogynistic uh, gods? Maybe women are brainwashed for centuries that uh, they should worship God and it is good to believe in God or it is good to practice religion and so that maybe they want to be good women. You talk about uh, no country for women. I think that's such a painful image and idea. How does that make you feel? What do you mean by that? I think country means security safety and women are not safe anywhere in the world they are not safe in any country because all societies in the west or in the east in the north or in the south are patriarchal and women do not get any equality in any patriarchal society. So women are not safe anywhere. Women can be raped, can be victims of domestic violence, can be, you know, victims of sex trafficking. They can be killed only for being women. You know, men are oppressed too. Women are oppressed too. You know, Women are oppressed, men are oppressed too, but men are oppressed for different reasons. Women are op oppressed for those d reasons too, but women are oppressed for being women. Men are not oppressed for being men. So, when I say there is no country for women, because there is no security for women, if I do not feel safe and secured in any country only because I am a woman, so I have no country. So I think that 
No country for women. Do you feel a, a sort of um, country or safety in your work, in the work that you do? Because I think it also gives a home to a lot of people. Yeah, yeah. When I write, when I write a good book, I feel good. And also, you know, I, mm, when I started writing against patriarchy, against misogyny, against religious fanaticism, against religion. When I was in my country, I wrote those. And then I found that I'm losing friends. I'm becoming totally alone. And people I knew started hating me. Government filed cases against me, you know, but uh, religious people or religious fundamentalists, you know, they had demonstrations against me. Hundreds of thousands of people demonstrated against me and they demanded my execution by hanging. You know, I felt that I don't belong to that society. When I lived other in other countries, in the West or in India, I felt also I don't belong to this society. And I found that the people who are secularists, humanists, feminists, you know, they love me, they respect me, they understand me, they showed their solidarity towards me, then I feel home. So actually, I don't have any home, I don't have any country, but those, the people who sympathize with me, you know, love me or respect me, that's my home. They are my home. Don't you feel like um, you've made so many sacrifices? Do you sometimes feel it's too much? No, I don't think so, because I know there are many people only because they express their views, which are different than most of the people's views, got killed. They're still in prison. You know, so I think that uh, there are other people for, for expressing their different views. Uh, Maybe they haven't expressed that much, but they were killed. You know, in Bangladesh, so many atheist bloggers and writers were killed. Uh, and they didn't write many books. Maybe they didn't write at all any book. Nazimuddin Samad, a student, a law student, was killed a week, maybe two weeks ago. What did he write? He didn't even write, you know, any blog. Just he supported some of the secularists on his Facebook. So he was uh, hacked to death. So I, I don't think that I sacrificed a lot. I, okay, mm, I was thrown out of my country 22 years ago. Since then, uh, I was not allowed to enter my country. It's very painful, but I'm lucky that I'm still alive. If I lived in my country, I would have been killed long ago. And I'm very lucky that I'm still alive, I'm still writing books, I'm still talking. Uh, but I know that I can be, you know, killed at any moment because it's not that Bangladesh is unsafe for secularists or free thinkers. So we are seeing that other places are becoming very unsafe. India, you know that what is happening in Europe, in Paris, you know, people were killed for no fault of them, you know, and in Brussels, you know, everywhere the, these Islamic terrorists, um, you know, make every place very unsafe for people. So, 
I don't know how long I would survive, but but uh, I will continue my writing. I will continue my uh, fight against extremism, against um, against fundamentalism, fanaticism, misogyny, and patriarchy until my death. You must be proud of your work, though, because a lot of people are so proud of your work. <laughs> Uh, it must feel good somehow, despite all of it, to know what an impact you have on, on lots of people across the world. I have many enemies, but I have some friends too. And I have some readers and they love my writings. I'm, say, I'm, I'm very grateful to them because it is not easy to get my books. You know, the government banned my books and also People are afraid to read my books if they, if fundamentalists, uh, you know, know that they are reading my books. Maybe they will be attacked. You know, there is an organization, the Slima Supporters Group in Bangladesh, and uh, one man was the member of that uh, group. His name was Niloy Neil. He was a blogger too. He was brutally killed by um, Islamic terrorists. And some of the uh, members of that group actually left the country because they were also followed. They were also afraid that they would be killed by Islamists. Um, so it's so much. It is so much difficult. You know, it's difficult to get my books, but. I'm glad that many people read my books and many people get inspired by my writings. Many people became atheists and feminists and secularists and they said that they, after reading my books they became uh, atheists and secularists. And also many bloggers who are atheist bloggers said that they read my books so they became atheists because they are young people. Uh, even, you know, they were very, very little when I uh, had to leave my country. Afterwards, they heard my name and collected my books and read my books. It is good that I find sometimes that I should continue doing my work. It is, uh, you know, there is no meaning of life, but maybe I can create a meaning of my life. We are all doing the same thing. Thank you. Thank you, Tasnima. Thanks. امیدوارم از مصاحبه با تسلیما نسرین خوشتون اومده باشه به نظرم یه واقعیت وقتی که در رابطه با وضعیت زنان و مذهب صحبت میکنیم به نظر من همه زنا باید آتیست باشن بی خدا باشن به خاطر اینکه واقعا همه خدایان ضد زنن از زن متنفرن و جنبش زنان هم در واقع مذهب رو باید نابود بکنه و تا جنبش زنان باید مرکز این باشه ولی یه نکته رو که به نظر من مردم همیشه میگن میگن فر فرهنگ مردم تاریخ و سنت جامعه است نه 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 خود مذهب تمام مذاهب ریشه شون ریشه ضد زن بودن و قوانین ضد زن تو تمام جوامع مذهبه و اینو تصمیم نسیم به نظر من خیلی خوب بیان میکنه من یه داستانی رو بگم از در رابطه با تصمیم نسیم نه ولی خب میگی دیگه بیشتر از 20 چند سال پیش تصمیم نسیم که توی بنگلادش بود و دولت بنگلادش و اسلامی میخواستن دستگیرش بکنن و تحت فشار بود توی لندن گروهی از دوستان ما جمع شدیم و در دفاع از تصمیم نشدین جلوی سفارت بنگلادش اعتراض کردیم و این اکساشو من هنوز دارم مال اون موقع رو توی گاردین دنبالش نوشتن و اولین حرکت بینومنالی خیلی خوبی بود که مثلا ما تو شرکت داشتیم اکساتون رو نشون بدین که موقعی که تو جوان بودی حتما این کار رو میکنم موقعی که من رو به دنیا نهاره حتما این کار میکنم و خب به نظرم ولی یه چیز خیلی خوبی که تصمیم نصری میگه اینه که وقتی که کسایی که عملیات انتحاری میکنن خب میرن بهش هفتاد و دو هفتاد و دو تا با کره هوریه به دستشون میاد میگه که برای زن زن بدبخ همون شوهر پیر قبلیش به دستش میاد واقعا حتی توی بهشت هم 
در هیچ هیچ چیز خوب به, به،, به دست زنان نمیاد. بهش نمیخوای همه آدمای خوب تو بهش نیست. فتوای احمقانه این هفته از خود آقای خامنه ای از ایران رئیس که رئیس مافیای مافیا گنده اینا کوچولوان یا بزرگم بزرگن بچه بزرگن ایشون گفته که انگلیسی زبان انگلیسی زبان علم نیست و اینکه تعجب میکنه که چرا انقدر افراد دارن میرن زبان انگلیسی یاد میگیرن و خیلی ناراحت شده معمولا همه هر چند وقت یه بار دوستا و رفقاشو باید خودش جمع میکنه و برای اینا سخنرانی میکنه کسایی که تو دانشگاه ها و مدارس و مراکز آموزش پرورش ملوز. آموزش و پرورش باید چون گیومه بیاد اومدن رفتا به حرف این آقا گوش میکنن و این گفته که زبان انگلیسی زبان علم و هنر و عربیات اصلا اونجا نیست جای دیگه است بیا سرتون رو بکنیم بریم طرف اسلام و اونجا بعد نوشت مثلا... گفته که زبان جهل و کلکه آره زبان انگلیسی ال... الهادی کیه یکی از نماینده مردم کرمان توی مجلس خبرگان اینا که واردات امام اینا... جامعه مشهد هم هست گفته این... که آره زبان جهل و کلک درست گفته زبان ف... آلمانی زبان فلسفه است و ولی انگلیسی مال جهله ایشون باید مثلا فکر کنم باید بیان از این یاد بگیرن آخه دنیا مقایسه میکنه جامعه صنعتی دنیای پیشرفته زبان انگلیسی رو با این مقایسه میکنم بغل هم عکس این دو تا رو بغل هم بزنیم ببینیم مردم دنیا کجا کدومش جهل خرافه و چیزه ولی خب آیت الله تناسلی یه حرف خیلی جالبی زده گفته که توضیح آقای تناسلی آیت آیت الله تناسلی مسخره میکنه بالاخره همه این فتواها و در توییتر در مطبوعات اجتماعی و ایشون اعلام کردن که زبان علم هر زبانی که باشه فرق نمیکنه اسلام با آن مخالف است. فکر کنم اینا میترسن از مردم و بچه بچه‌ها که توی کودکستان زبان انگلیسی یاد بگیرن. یعنی واقعا مسخره تر از این پیدا میشه. واقعا اصلا آدم نمیدونه چیکار کنه. گریه کنه یا بخنده. ایشون بخنده. ایشون رئیس اوناست ها. خامنه ای رئیس ایناست. این حرفا میزنه. <تصفيق> لحظه زیبای این هفته از زندگی در مورد یک پناهنده یهودی که چهار ساله بود وقتی از آلمان ناتسی فرار کرد بدون مادر پدرش و تونست وارد انگلیس بشه ایشون جزو صد هزار تا کودک بدون مادر پدر بودن که تونستن فرار کنن و ایشون یه نامه نوشته به دولت انگلیس به خاطر اینکه دولت انگلیس اخیرا گفته که سه هزار تا کودک سوریهی که بدون مادر و پدرشون فرار کردن و تو روپا هستن و قبول نمیکنه به انگلیس تحت فشار زیاد بود و نامه اریک رایکت در واقع با احساس خیلی قوی نامه به دیوین کمرون گرفته و یکی از فاکتورهایی بود که در پارلمان دولت مجبور شد که قبول بکنه که پناهندگان کودک های بدون پدر مادر سوریه که تو آن تو هستن یا تو ترکیه هستن رو بپذیره توی انگلیس و چیزی که ایشون گفت خب ایشون چهار سالشون بود وقتی وارد انگلیس شدن هیچ وقت دوباره مادر پدرش رو ندید به خاطر اینکه توی آلمان ناتسی کشته شدن و خودش میگه که این بچه بودن که اومدن اینجا و با همه مشکلات هنوز کابوس اون موقع رو میبینن و جزوی از زندگیشونه و به همین دلیل میگن که چقدر مهمه که در امروز وقتی که انقدر بچه های بی پدر و مادری که از سوریه فرار کردن وجود دارن باید حتما مهربانی انسانی رو به اونا نشون بدیم و ازشون حمایت کنیم آره خیلی مهمه خیلی از مردم امروز وقتی در رابطه با مقامت در رابطه با ناتسی ها صحبت میکنن صحبت از این میکنن چطوری کمک کردن آدم ها از دست داستان های حسف و فراوان و آدم ها احساس غرور میکنن و با غرور این حرف رو میزنن که در دوران جنگ دوم جهانی و زمانی که ناتسی ها روی در کشور آلمان حکومت میکردن 
کمک کردم و آدم ها رو فراری دادن به خصوص یهودی ها رو فراری دادن و احساس رو قرور میکنم امروز هم همین احساس رو نسبت به کودکان و تمام پناهندگان تو سوریه و از کشور دیگر رو باید داشت و کسایی که مخالف در واقع پناهنده ها هستن باید یاد بگیرن و درس خیلی مهم انسانیت رو... یاد بگیرن درس خیلی مهم انسانیت رو اریک رایت به خیلی یاد به خصوص دیوید کامرون داده تو این هفته گذشته و وقتی که به آمار هم نگاه کنیم اگر فقط این این نکته رو بگم اینه که 368 هزار کودک وارد اروپا شده یک سومش نزدیک 100 هزار کودک بدون مادر و پدرشون، بدون والدشون وارد اروپا شدن و داشتم یه گزارشی میخوندم در رابطه با وضعیت این کودکان این که نمیتونن بخوابن، این که کابوس. همش کابوس میبینن که دارن دنبالش، دنبالشون میگردن و این دلنگرانی و این که چقدر دل دلتنگی برای خانواده‌شون واقعا اسفناک وضعیتشون و چقدر اهمیت داره که به اینا کمک طبعا. کرد و این نامه اریکرات در واقع اون لحظه زندگی و انسانی دقیقا. رو در این دوران به خوبی نشون میده دقیقا به هر حال رسیدیم به انتهای برنامهمون امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه واقعا ممنونیم از تمام تماسایی که گرفتیم که بپرسین کجا هستیم یه ماه نبودیم بیکار نشسته بودیم داشتیم در پشت صحنه سعی میکردن که برنامه های بهتری رو برای بله. آینده براتون تهیه کنیم بله به هر حال تا هفته آینده امیدوارم روزها و شب... شبایی خیلی خوبی داشته باشین تا موقع بای گود بای Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fadi Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a year's anniversary. And yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt and that's why the, you need to support us we are and the alternative voice in Middle East and North Africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators it's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or web comics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.